안녕하세요 반갑습니다 미리 보는 1월 12일 화요일 토픽 종목에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다 우선 전일 특징주 점검 먼저 해볼 텐데 상승한 종목 먼저 알아보도록 하겠습니다 첫째 nfc 같은 경우에는 저평가 메리트가 부각되며 상한가가 가는 모습이 나왔고 보령제약 같은 경우에는 카나브 패밀리 및 항암제 사업 성장 기대감에 상한가가 가는 모습이 나왔습니다. 셋째, 피플 바이오 같은 경우에는 퇴행성 뇌질환 혈액 진단 기술 지속 부각에 급등하는 모습이 나왔습니다. 다음으로서는 전일 특징주 점검 하락한 종목 한번 알아보도록 하겠습니다. 첫째, 이지바이오 같은 경우에는 투자 주의 종목으로 지정되며 급락하는 모습이 나왔고 둘째 IEM 이원이 같은 경우에는 유상증자 물량 추가 상장을 앞두고 급락하는 모습이 나왔습니다. 셋째 사마페인트 같은 경우에는 12전화 물량 추가 상장을 앞두고 급락하는 모습이 나왔습니다. 다음으로서는 1월 12일 화요일에 관심 갖고 봐야 될 섹터 및 종목에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 첫 번째는 골판지 관련주들 관심 갖고 보라고 말씀드려 보겠는데 최근 한국 골판지 부장 산업협동 조합은 택배 상자로 사용되는 골판지 원지 공급난이 갈수록 심화한다며 가격 인상을 예고한 바가 있습니다. 이에 따라서 골판지 대란은 당분간 이어질 것으로 예상되고 있습니다. 이에 따라 골판지 관련주인 아세아 재지나 테림 포장, 산보 판지, 대형 포장 같은 종목들 관심 갖고 보라고 말씀을 드려보겠습니다. 다음 두 번째로서는 2차 전지 관련주들 관심 갖고 보라고 말씀드려보겠는데 지난 10일 현대차그룹은 전기차에서 회수한 배터리를 재사용한 에너지 저장장치 ESS와 태양광발전소를 연계한 실증사업을 본격적으로 시작한다고 라 밝혔습니다. 이번 실증사업은 지난 2018년 지어진 현대차 울산공장대의 태양광발전소에서 생산된 전력을 2 0 0와트 급 전기차 배터리 재사용 에너지 저장 장치 ESS에 저장했다가 외부 전력망에 공급하는 방식의 친환경 발전소 형태로 운영될 것으로 전해지고 있습니다. 이에 따라서 2차 전지 관련주인 CIS나 삼성 SDI, 삼성 SDI 우선주 상신 EDP 같은 종목들 관심 갖고 보라고 말씀을 드려보겠습니다. 마지막 세 번째로서는 셀트리온 그룹주들 관심 갖고 보라고 말씀드려 보겠는데 셀트리온은 지난 8일 장 마감 후에 식품의약품안전처로부터 중등도 내지 중증 판상형 건선 환자를 대상으로 CTP43과 스텔라라의 유용성 및 안정성을 비교하는 무작위 배정, 활성 대조, 이중 농가림, 제3상 임상시험 계획 승인을 받았다고 공시를 하였습니다. 이번 임상시험의 목적은 CTP43과 스텔라라 간의 유효성, 약동학 및 안정성을 비교하기 위함이며 임상시험 기간은 식품의약안전처 및 임상시험심사위원회 승인일로부터 약 39개월이라고 밝혔습니다. 이에 따라서 셀트리온 그룹주인 셀트리온 헬스케어나 셀트리온 제약, 셀트리온 같은 종목들 관심 갖고 보라고 말씀을 드려보겠습니다. 자 여기까지 해서 미리 보는 1월 12일 화요일 탑픽 종목에 대해서 내용 전달 전부 드렸고요. 방송 보시고 유익하신 분들은 좋아요와 구독하기, 알림 설정 해주시고 
댓글에 영상 유익하게 잘 봤다 라고 남겨주시면 방송하는 데에 큰 힘을 얻고 있습니다. 잠시만 시간을 내셔서 동참해 주시면 감사하겠습니다. 이상 방송 마치도록 하겠습니다.